హాయ్ డిజిటల్ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ క్లాస్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ విపత్తు సంస్థల గురించి బేసిక్గా మనం తెలుసుకుందాం వాటి నుంచి దాదాపు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది అనమాట గ్రూప్ త్రీ ప్లేన్స్కి ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్లో మనకి ఇప్పుడు చెప్పబోయే టాపిక్స్ నుంచి కూడా మనకి మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే కంపల్సరీ ఉంది వీటిలో మనకి అంతర్జాతీయ విపత్తు సంస్థల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ విపత్తు సంస్థల్లో ఈ విపత్తు సంస్థల గురించి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఈ అంతర్జాతీయ విపత్తు సంస్థలు ఏమేమి ఉన్నాయంటే పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంతకుముందు కొన్ని గ్రూప్స్లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ అనమాట పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ అనేది అంతర్జాతీయ సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం అంటారనమాట సరే పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ అంటే అంతర్జాతీయ సునామీ హెచ్చరికల సెన్ కేంద్రం అంటారు ఇది వచ్చేసి ప్రధాన కార్యాలయం పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ దీని ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి అమెరికాలో హవాయి రాష్ట్రంలో ఇనోవిచ్ ఇవాజిచ్ అనే నగరంలో ఉందన్నమాట ఈ పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ దీన్ని అంతర్జాతీయ సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం అంటారు ఇది ఎక్కడుంది అమెరికాలో హవాయి రాష్ట్రంలో అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇవాజిచ్ అనే ప్రాంతంలో ఉంది ఇది ఎక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఎప్పుడు ప్రా స్థాపించారంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఇంపారెంట్ అదేవిధంగా దీన్ని నడిపించేది ఏది సంస్థ ఎన్ఓఏఏ అంటే నేషనల్ ఓషానిక్ అట్మాస్ఫిరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు నేషనల్ ఓషానిక్ నోట్ చేసుకుంటే మంచిది నేషనల్ ఓషానిక్ అట్మాస్ఫెరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేషనల్ ఓషానిక్ అట్మాస్ఫెరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సంస్థ ఈ ఈ సునామి చెంటును నడుపుతుంది అనమాట ఈ కార్యకలాపాలన్నీ ఈ ఈ సంస్థ చూసుకుంటుంది దీన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో వీటి నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి పసిఫిక్ సునామీ సెంటర్ ఎప్పుడు ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది పసిఫిక్ సునామీ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది అమెరికాలోని హవాయి రాష్ట్రంలో ఉంది ఎక్కడ ఇవాజిత్ అనే ప్రాంతంలో అదేవిధంగా వీటికి నడిపే సంస్థ ఏంది ఎన్ఓఏఏ నేషనల్ ఓషానిక్ అట్మాస్ఫెరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ అయిపోయిన తర్వాత సునామీ సమాచార కేంద్రం అంతర్జాతీయ సునామీ సమాచార కేంద్రం అనేది ఒకటి ఉంది అంతర్జాతీయ సునామీ సమాచార కేంద్రం ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ ఇంటర్నేషనల్ సునామీ సమాచార కేంద్రం ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ ఓకే ఇంటర్నేషనల్ సునామీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ అంతర్జాతీయ సునామీ సమాచార కేంద్రం ఇది వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది ఇది దీని యొక్క కార్యాలయం ఎక్కడుందంటే అమెరికా అమెరికాలోని సేమ్ అమెరికా హవాయి రాష్ట్రం హవాయి రాష్ట్రంలోని సేమ్ కానీ ప్రాంతం వేరు అనమాట హో నో లు లు అనే ప్రాంతంలో హోనులు అనే ప్రాంతంలో అంతర్జాతీయ సునామీ సమాచార కేంద్రం ఉంది ఇది సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ వార్నింగ్ సెంటర్ ఎక్కడుంది అమెరికాలోని హవాయిలో ఇవాజిత్లో సమాచార కేంద్రం ఎక్కడుంది అమెరికాలోని హవాయి రాష్ట్రంలో హోనులలో ఈ రెండు డిఫరెన్స్గా ఉన్నాయన్నమాట దీని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో ఇవి నోట్ పెట్టి చేసుకోవాలి ఈ రెండు ఒక విధంగా ఉంటాయి అనమాట అదేవిధంగా ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ 
ఆసియాన్ డిజాస్టర్ రి ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ అనేది మనకి ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ ఆసియాన్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ అనేది రెండు ఉన్నాయన్నమాట ఈ రెండు వీటి రెండింటిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ ఒకటి ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్ సెంటర్ అనేది మరొకటి ఇలా రెండు ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో దీన్ని స్థాపిస్తే పంతొమ్మిది వందల రిడక్షన్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగిందనమాట ఇది బ్యాంక్ యాక్లో బ్యాంక్ యాక్లో స్థాపిస్తే ఇది జపాన్లోని కోబే నగరంలో ఓకే ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ ఆసియాన్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో రిడక్షన్ సెంటర్ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ అనేది బ్యాంక్ యాక్లో అదేవిధంగా రిడక్షన్ సెంటర్ అనేది కోబేలో ఆసియాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆసియాన్ అనేది ఓకే అదేవిధంగా ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ అనేది ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అనుబంధ సంస్థ అనమాట ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ అనేది ఈ సంస్థ వచ్చేసి ప్రధాన కేంద్రం ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ యొక్క ప్రధాన కేంద్రం వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా జెనీవా అనే ప్రాంతంలో ఉంటుంది స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్లో జెనీవా అనే ప్రాంతంలో ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అనుబంధ సంస్థ మనకు ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు మార్చి ట్వంటీ థర్డ్ ఓకే మార్చి ట్వంటీ థర్డ్న ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటారు కంపల్సరీ వచ్చే బిట్ అనమాట ఇది మార్చి ట్వంటీ థర్డ్న ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ దేనికి సంబంధించింది కింది వాటిలో ఐక్యరాజ్య సమితికి ఓకే ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ఎక్కడ నెలకొనుంది స్విట్జర్లాండ్లోని స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా ప్రాంతంలో స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా జెనీవా అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ జెనీవా అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అదేవిధంగా మనకి సార్కు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ సార్కు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ అనేది ఒకటి ఉంది డిజాస్టర్ సార్క్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఇది వచ్చేసి రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఢిల్లీలో ప్రారంభించింది అనమాట సార్కు సారీ సార్క్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ అనేది ఇది ఎక్కడ రెండు వేల ఆరులో డిసెంబర్లో స్థాపించబడింది అదేవిధంగా సౌత్ ఆసియాన్ డిజాస్టర్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ సౌత్ ఆసియాన్ డిజాస్టర్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ ఈ నెట్వర్క్ అని సౌత్ ఆసియాన్ డిజాస్టర్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ అనేది వస్తేనికి ఇదేంటంటే ఇది వెబ్ పోర్టల్ అనమాట అంటే వెబ్సైట్ వెబ్ పోర్టల్ ఇది ఒక సంస్థకు ఈ సంస్థకు సార్క్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు సౌత్ ఆసియాన్ డిజాస్టర్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ అనే వెబ్ పోర్టల్ను ప్రారంభించారనమాట వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే ఇది నడుస్తుంది మనకు వీటి నుంచే చే బిడ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో అదేవిధంగా పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ అనేది ఎక్కడుందంటే అమెరికాలోని హవాయి రాష్ట్రంలో ఓకే అంతర్జాతీయ సునామీ సమాచార కేంద్రం వచ్చేసి హవాయి రాష్ట్రంలోనే కోనలులో ఉంది వార్నింగ్ సెంటర్ ఇవాజిత్లో ఉంది ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ జెనీవాలో ఉంది ఓకే ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ అనుబంధ సంస్థ వచ్చేసి అంతర్జాతీయ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క అనుబంధ సంస్థ అనమాట ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ ఇది వచ్చేసి మార్చి ట్వంటీ థర్డ్న ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు 
ఇకపోతే ఆసియాన్ డిజాస్టర్ ప్రిపేర్నెస్ సెంటర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సంవత్సరంలో బ్యాంకాక్లో ప్రారంభించింది ఆసియాన్ డిజాస్టర్ రిడక్షన్ సెంటర్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో జపాన్లోని కోబే నగరంలో సౌత్ ఆసియన్ డిజాస్టర్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి ఒక వెబ్ పోర్టల్ దీన్ని ప్రారంభించింది సార్క్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రెండు వేల ఆరులో న్యూఢిల్లీలో ఓకే ఇది ఒక దీని నుంచి ఒక బిట్ కంపల్సరీ వస్తుంది అనమాట ఈ పత్తు నుంచి అడిగే బిట్స్లో వీటి నుంచి కంపల్సరీ వస్తుంది ముఖ్యంగా దినోత్సవం మార్చి ట్వంటీ థర్టీన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీ వీటికి ఆ స్థానాలు ఎక్కడ ఉండేది మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇకపోతే మనము భూకంపాల గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది అంతర్జాత విపత్తు సంస్థలు ఇది భూకంపాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి భూకంపాలు అనేవి ఆకస్మికంగా జరిగే ప్రమాదాలు అనమాట ఈ భూకంపాలు ఎలా వస్తాయంటే ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి ఎలా వస్తాయి అంటే ఒక రెండు సముద్ర పలకలు లేదా కండ పలకలు లేదా ఒక సముద్ర పలకము లేదా ఒక కండ పలకము అభిసరణం చెందే ప్రదేశంలో ఇవి పుట్టుకొస్తాయి అన్నమాట భూకంపాలు అనేవి ఇవి మన భారతదేశ దుర్బలత్వంలో యాభై ఎనిమిది పర్సంటేజ్ విస్తరించి ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి భూకంపాలు అనేది యాభై ఎనిమిది పర్సంటేజ్ వీటి వలన వైపరీత్యాలు ఎక్కువ జరుగుతాయి అన్నమాట యాభై ఎనిమిది పర్సంటేజ్ వరకు భూకంపాల వలన వైపరీత్యాల నష్టం అనేది ఉంది ఓకే యాభై ఎనిమిది పర్సంటేజ్ నోట్ పెట్టి చేసుకోవాలి భూకంపాలు అంటే ఏంటి రెండు కండ పలకలు లేదా రెండు సముద్ర పలకలు ఒక కండ పలక లేదా ఒక సముద్ర పలక అభిసరణం చెందే ప్రదేశంలో జరుగు వైపరీత్యాన్ని భూకంపాలు అంటారు అనమాట ఓకే అండర్స్టాండ్ ఇక వీటిలోంచి భూకంపాలు ఎప్పుడు సంభవిస్తాయి ముఖ్యంగా ఎప్పుడు సంభవిస్తాయి భూకంపాలు అనేది పగటి పూట అంటే వేకువ జామున ఎక్కువగా సంభవించే అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట భూకంపాలు అనేది మరి భూకంపాలు సంభవించకుండా ఉండాలంటే వాటి నుంచి ఎలాంటి తీసుకోవాలి ప్రాణష్టము ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటివి తీసుకోవాలి భూకంపాల వలన ప్రాణష్టం ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే గవర్నమెంట్ కానీ మనం సమాజం కానీ ముందస్తు జాగ్రత్తల పరంగా ఈ సునామీ సపోజ్ భూకంపాలకు సంబంధించిన సెంటర్స్ నుంచి ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి బిల్డింగ్స్ ముఖ్యంగా ఒక రీతిలో దీర్ఘ చతురస్రాకాల ప్రణాళికలతో రూపొందించాలన్నమాట బిల్డింగ్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఏ ప్రణాళికతో రూపొందించాలి అని బిట్ అడిగితే ఈ బిల్డింగ్స్ అనేవి భవనాలు ఈ భవనాలు అనేవి దీర్ఘ చతురస్రాకార ప్రణాళికతో రూపొందించాలి ఈ దీర్ఘ చతురస్రాకార ప్రణాళికతో రూపొందించిన పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు అంటే ఏ ఆకారంలో అంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు టిఎల్ యుఎక్స్ ఈ నాలుగు ఆకారాలు ఈ అక్షరాల ఆకారంలో ఉండే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు యొక్క మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఉంచాలన్నమాట ఓకే దీర్ఘకాల దీర్ఘ చతురస్రాకార ఖాళీ ప్రదేశం అనేది ఉంచాలన్నమాట ఈ నాలుగు అక్షరాలతో నిర్మించిన నిర్మించబడిన పెద్ద పెద్ద భవనాలకి ఈ ఆకారంలో ఉండే బిల్డింగ్లు టీ ఆకారంలో ఎల్ ఆకారంలో ఈ ఆకారంలో ఎక్స్ ఆకారంలో ఉండే బిల్డింగ్లకి వాటి మధ్య ప్రదేశంలో దీర్ఘ చతురస్రాకాల ప్రణాళికల ప్రకారము స్పేస్ను ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఉంచాలి ఏ అక్షరాలు అంటే టిఎల్ యుఎక్స్ టిఎల్ యుఎక్స్ నోట్ పెట్టి చేసుకోవాలి బిట్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది అనమాట టిఎల్ యుఎక్స్ అనేది ఓకే ఈ విధంగా మనము భవ నిర్మాణం అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది 
అదేవిధంగా ఈ భూకంపాలకి మనము వాటి గురించి భూకంపాల సంభవించే దానికన్నా మనము భూమి గురించి ఏ విధంగా భూకంపాలు సంభవిస్తాయి ఆ భూమి యొక్క చొరవ ఎంత అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం చూస్తే సపోజు ఇది భూమి అనుకున్నాం భూ పటలం మూడు పొరలు ఉంటాయన్నమాట మొత్తం మన భూమికి మూడు పొరలు ఉంటాయి ఈ మూడు పొరల్లో భూ పటలం ఒకటి భూ ప్రావారం ఒకటి భూ కేంద్రం ఒకటి ఈ మూడు పొరలు ఉంటాయన్నమాట భూమికి ఈ భూ పటలం యొక్క మందము పది నుంచి అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఓకే ఈ భూ ప్రావారం యొక్క మందం వచ్చేసి అప్ టు రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఆరు వేల ఏడు వందల తొంభై కిలోమీటర్స్ వరకు అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకే అప్ టు ఈ విధంగా వీటి యొక్క మందం అనమాట ఇది భూ పట్లము భూ ప్రవరం భూ కేంద్రం యొక్క మందం మనము పైన పైపొర ఈ భూ పట్లము భూ ప్రవరం భూ కేంద్రం ఉంది కదా ఈ పైపొరలో వచ్చేసి మనకి భూ పట్లము యొక్క పైపర్లో సిలికాను ప్లస్ అల్యూమినియం అనేది లభిస్తుంది అంటే వీటిని ఏమంటారంటే ఈ కాంబినేషన్ని ఈ రసాయనక సంఘటన ఏమంటారంటే సిలికాన్ ప్లస్ అల్యూమినియం సియాలు అంటాం ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సీయాలని ఈ భూ ప్రవరం యొక్క రసాయన సంఘటన సిలికాన్ ప్లస్ మెగ్నీషియం అంటే సిమ సిమ అంటారు దీన్ని సిమ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి భూ కేంద్రం యొక్క రసాయన సంఘటన వచ్చేసి సిలికాన్ సారీ నికెల్ ప్లస్ ఫెర్రస్ దీని ఏమంటారంటే నిఫే అంటాం ఓకే భూ పటలం యొక్క రసాయన సంఘటన సియాల్ భూ ప్రవరం యొక్క రసాయన సంఘటన సిమ భూ కేంద్రం యొక్క రసాయన సంఘటన నిఫే ఈ మూడు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వేటిలోనైనా కానీ ఏ బిట్స్లో ఏ ఎగ్జామ్స్లో అయినా కానీ అడిగే బిట్స్ అనమాట ఇది మనకి ముఖ్యంగా భూ పటలంలో అల్లిమునియం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది తేలికైన పదార్థం అనమాట ఇది ఈ లోకం అత్యధికంగా భూ పటలంలో ఉండే లోహ మూలకం అత్యధికంగా ఉండేది ఏదంటే అల్యూమినియం ఓకే భూ పటలంలో ఉండే అత్యధిక లోహ మూలకం ఏదంటే అల్యూమినియం ఈ అల్యూమినియం అనేది తేలికగా ఉండడం వలన భూ పటలం కూడా తేలిగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే ఇది ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాల్లో ప్రవహిస్తుంది ఈ భూ పటలం అనేది ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాల్లో మొదట్లో ప్రవహిస్తుంది అనమాట అంటే గణద్రవ వాయు పదార్థాలు ఉంటుంది ఈ భూ పటలం అనేది మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మూ ఈ మూడు పొరల్లో ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాల్లో ఉన్న పొర ఏది అంటే భూ పటలం ఓకే భూ పటలం యొక్క మందం ఏంటంటే పది నుంచి అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఓకే వీటి నుంచి వచ్చే బిడ్స్ ఎలాగో అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం భూ పటలం నుంచి అదే భూ ప్రవరం నుంచి అయితేనక మనకి ఓన్లీ ఇది ఘన పదార్థంలో కరగదు ద్రవ పదార్థంలో సారీ ద్రవ పదార్థంలో ఉండదు ఘన పదార్థంలో ఉండదు అంటే ఇది కొల్లాయిడ్ రూపంలో ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొల్లాయిడ్ రూపం కొల్లాయిడ్ రూపంలో ఉంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది భూ ప్రవరం అనేది మనకు భూకంపాలు ఎంతవరకు సమస్తాయి భూమి నుంచి భూకంపాలు భూ ప్రవరం వరకు మాత్రమే భూకంపాలు అనేది సంభవిస్తాయి భూ కేంద్రం వరకు రావు భూకంపాలు ఎంతవరకు సంభవిస్తాయి అంటే భూ ప్రవరం వరకు నోటిఫైడ్ చేసుకోవాలి ఇక భూ కేంద్రకంలో మనకి ముఖ్యంగా ఓన్లీ ఇది ద్రవ రూపంలో మాత్రమే ఉంటుంది ద్రవ రూపం మాత్రమే ఉంటుంది ఇది నోటిఫైడ్ చేసుకోవాలి ఇక మెయిన్గా వీటి నుంచి సిక్స్ థౌజండ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట టెంపరేచర్ డిగ్రీ సెల్ టెంపరేచరు ఈ భూ కేంద్రం వద్ద ఉంటుంది 
అదేవిధంగా ఈ భూపటలం భూప్రవరం అనే పొరలు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు పొరలను వేరు చేసేది ఈ రెండు పొరలను వేరు చేయ ఈ రెండు పొరలని భూపటలాన్ని భూప్రవరాన్ని ఈ రెండింటినీ వేరు చేసేది ఏంటంటే మనకి మొహరోలసిస్ విచ్ఛిన్నం భూపాటలం భూప్రవరాన్ని ఈ రెండు పొరలను వేరు చేసేది ఏదంటే మొహరోలిసిస్ విచ్ఛిన్నం అంటారు ఓకే అదేవిధంగా భూప్రవరం మరియు భూ విచ్ఛిన్నం అనే రెండు పొరలను వేరు చేసేది గూటెన్బర్గ్ వించర్డ్ విచ్ఛిన్నం గూటెన్బర్గ్ వెన్చెడ్ విచ్ఛిన్నం అంటారు ఇది ఈ మూడు పొరల యొక్క మ్యాటర్ వీటి నుంచి మనకు ఎలాంటి బిట్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ అంటే మనకు భూ భూమి మీద ఉండే పొరలు ఎన్ని మూడు పొరలు సింపుల్ భూపటలం భూప్రవరం భూ కేంద్రం జాగ్రత్తగా వినండి వీటి యొక్క మందం భూపటలం యొక్క మందం ఎంత టెన్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ భూప్రవరం యొక్క మందం ఎంత అప్ టు టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ భూ కేంద్రం యొక్క మందము సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైంటీ కిలోమీటర్స్ అప్ టు అదేవిధంగా భూపటంలో ఉండే రసాయనక సంఘటన ఏంది సియాల్ అంటే సిలికాన్ ప్లస్ అల్యూమినియం భూప్రవరంలో ఉండే రసాయనక సంఘటన ఏది సిమా అంటే సిలికాన్ ప్లస్ మెగ్నీషియం భూ కేంద్రంలో ఉండే రసాయనక సంఘటన ఏది నిఫే నిఫే అంటే నికెల్ అండ్ ఫెరస్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సియాల్ సిమా నిఫే అనే నోటిఫైడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక భూపటం భూపటలం ఏ రూపంలో ఉంటుంది ఘన ద్రవ వాయువు మూడు మూడు రూపాయలు ఉంటుంది భూప్రవరం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ భూప్రవరం ఏ రూపంలో ఉంటుంది ఘన ద్రవలు కాకుండా కొల్లాయిడ్ రూపంలో ఉంటుంది కొల్లాయిడ్ రూపంలో ఉండే పొర ఏది కొల్లాయిడ్ రూపంలో ఉండే పొర పొర ఏదంటే భూప్రవరం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇకపోతే భూ కేంద్రం అనేసి ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది ఇక భూ కేంద్రం యొక్క టెంపరేచరు సి అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ థౌజండ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి భూపటలం భూప్రవరానికి మధ్య ఉండే పొరను ఈ రెండు పొరలను వేరు చేసేది ఏది విచ్ఛిన్నం ఏది అంటే మొహరోలసిస్ విచ్ఛిన్నం భూప్రవరం భూ కేంద్రము ఈ రెండు పొరలను వేరు చేసే విచ్ఛిన్నం ఏదంటే గూటెన్బర్గ్ వించడ్ విచ్ఛిన్నం గూటెన్బర్గ్ వించడ్ విచ్ఛిన్నం అదేవిధంగా భూకంపాలు ఎంతవరకు సంభవిస్తాయి భూమి నుంచి భూప్రవరం వరకు భూప్రవరం వరకు భూకంపాలు సంభవిస్తాయి అన్నమాట ఇది భూమి యొక్క పౌర పొరల యొక్క ఆవశ్యకత అనమాట అదేవిధంగా మనకి తరంగాలు ఉన్నాయి భూకంప తరంగాలు ఈ భూకంప తరంగాల గురించి తెలుసుకుందాం భూకంప తరంగాలను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించాను అనమాట పి తరంగాలు ఎస్ తరంగాలు ఎల్ తరంగాలు ఓకే భూకంప తరంగాలు పి తరంగాలు ఎస్ తరంగాలు ఎల్ తరంగాలు ఇవి భూకంప తరంగాలు ఈ భూకంప తరంగాలలో మనకి ఈ పి తరంగాలు శబ్ద తరంగాలను పోలి ఉంటాయి ఇవి శబ్ద తరంగాలను పోలి ఉంటాయి అన్నమాట పి తరంగాలు ఎస్ తరంగాలు వచ్చేసి కాంతి తరంగాలను పోలి ఉంటాయి అదే ఇవి భూతల తరంగాలను పోలి ఉంటాయి ఇవి తరంగాలు అనమాట పి తరంగాలు వేటిని పోలి ఉంటాయి శబ్ద తరంగాలని ఎస్ తరంగాలు వేటిని పోలి ఉంటాయి కాంతి తరంగాలని ఎల్ తరంగాలు వేటిని పోలి ఉంటాయి భూతల తరంగాలని వెయిటింగ్ అదేవిధంగా పి తరంగాలని ఏమని పిలుస్తారు పుష్ తరంగాలు పుష్ తరంగాలు అని పిలుస్తారు పుష్ తరంగాలు అని అంటారు అనమాట పి తరంగాలను పుష్ తరంగాలు అంటారు ఎస్ తరంగాలను ఏమంటారు తిరుగక్ తరంగాలు అదేవిధంగా ఎల్ తరంగాలు ఏమంటారు భూతల తరంగాలు అంటారు ఓకే పి తరంగాలను ఏమంటారు పుష్ తరంగాలు ఎస్ తరంగాలు ఏమంటారు తిరిగ తరంగాలు ఎల్ తరంగాలు ఏమంటారు భూతల తరంగాలు అంటారు ఇది పి తరంగాలు వేడిగుండా ప్రవహిస్తాయి శబ్ద తరంగాలు గుండా ఎస్ తరంగాలు కాంతి తరంగాలు గుండా ఎల్ తరంగాలు భూతల తరంగాలు గుండా ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఎల్ తరంగాలు భూ కేంద్రంలో యొక్క 
కొలతల నోక్కు వాడతారు అన్నమాట ఈ అల్తంగాలను వచ్చేసి అదేవిధంగా ఇది ఘన ద్రవ వాయు రూపంలో ఉంటుంది ఈ పీ తరంగాలు అనేది కానీ ఇది ఘన వాయు పదార్థాల్లో మాత్రమే ప్రవహిస్తుంది అనమాట కాంతి తరంగాలతో కదా పోయేది కాంతి తరంగాలు పోలి ఉంటాయి కాబట్టి ఎస్ తరంగాలు ఘన వాయు పదార్థాల్లోనే ప్రవహిస్తాయి ద్రవ పదార్థాల్లో ప్రవహించవు ఓకే అండర్స్టాండ్ ఇవి ఈ మూడు తరంగాల గురించి మనకు ఉండేది ఇప్పుడు భూకంప భూకంపాన్ని మనం కొలిచే పరికరం ఏది భూకంపాలను దేని ద్వారా కొలుస్తారు భూకంపాలను సిస్మోగ్రాఫ్ అంటారు అనమాట సిస్మోగ్రాఫ్ సిస్మోగ్రాఫ్ ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా మనము కొలవడం జరుగుతుంది వాటి స్కేల్ ఉంటుంది అనమాట భూకంపాలతో కొలవడానికి స్కేల్ ఉంటుంది ఆ స్కేల్ ఏంది రిక్టర్ స్కేల్ మనం వినే ఉంటాం రిక్టర్ స్కేల్ రిక్టర్ స్కేల్ ద్వారా ఇంకోటి మెర్కరీ స్కేల్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ భూకంపాలని ఏ విధంగా కొలుస్తారంటే సిస్మోగ్రాఫ్ ద్వారా వాటి యొక్క కొలతలు వీటిలో అడిగితే కనుక రిక్టర్ స్కేల్ మెరుకుల స్కేల్ వాటి కొలతల పరికరాలు ఏమైనా ఉంటాయి రిక్టర్ స్కేల్ మెరుకుల స్కేల్ రిక్టర్ స్కేల్లో ఉండే సూచిక ఎంత సూచిక అంటే జీరో నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటుంది సూచిక ఇప్పుడు మనం స్కేల్ చూస్తాము స్కేల్ చూస్తే ఒకటి నుంచి పదహైదు సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది మనకి ఒక స్కేల్లో ఒకే పెద్ద స్కేల్ అయితే ఒకటి నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఆ విధంగా ఈ రిక్టర్ స్కేల్లో మనకి జీరో నుంచి తొమ్మిది వరకు సూచిక అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే భూకంప తీవ్రతను కొలిచేది ఇది భూకంప తీవ్రతను కొలిచేది రిక్టర్ స్కేల్లో జీరో నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా మెరకల స్కేల్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే రోమన్ లిపిలో ఒకటి నుంచి పన్నెండు వరకు ఉంటుంది ఓకే ఒకటి నుంచి పన్నెండు వరకు ఉంటుంది రోమన్ లిపిలో రోమన్ లిపిలో మెరకల స్కేల్ ఒకటి నుంచి పన్నెండు వరకు ఉంటుంది రిక్టర్ స్కేల్ జీరో నుంచి తొమ్మిది వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా భూకంప తీవ్రత అనేది కనుక్కోవడానికి రిక్టర్ స్కేల్ను వాడతాము ఈ రిక్టర్ స్కేల్ను మనం ఎక్కువ వాడతాం అనమాట మన భారతదేశంలో అదేవిధంగా ఈ రిక్టర్ స్కేల్ ద్వారా మనకు ఎక్కువ భూకంప తీవ్రత అనేది ఎక్కడక్కడ జరిగింది అనేది ఏ విధంగా తెలుసు అంటే ఇప్పుడు అత్యధిక ప్రపంచంలోని అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచంలోని అత్యధిక భూకంప తీవ్రత నమోదైన ప్రాంతం ఏది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరంలో చిలీ చిలీ ప్రాంతంలో తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు తీవ్రత నమోదైంది భూకంప తీవ్రత పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరంలో చిలీ ప్రాంతంలో తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు తీవ్రత నమోదైంది ఓకే అండర్స్టాండ్ అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు అదేవిధంగా వచ్చేసి రెండు వేల పదకొండులో జపాన్లోని పుక్షిమా అనే ప్రాంతంలో జపాన్లోని పుక్షిమా అనే ప్రాంతంలో తొమ్మిది పాయింట్ జీరో తీవ్రత నమోదైంది అనమాట రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరంలో మనం చూసే ఉంటాం వీని ఉంటాం పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరంలో చిలీలో తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదుగా నమోయింది అనమాట అత్యధికంగా రెండు వేల పదకొండులో జపాన్లోని పుక్షిమా ప్రాంతంలో తొమ్మిది పాయింట్ జీరో నైన్ పాయింట్ జీరో నమోదైంది ఇవి అత్యధికంగా నమోదైన తీవ్రతలు అనమాట అదేవిధంగా మన ఇండియాకు వస్తే కనుక మన ఇండియా ప్రాంతాలకు వస్తే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చైనా సరిహద్దులో పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రదేశ్ చైనా సరిహద్దులో చైనా సరిహద్దులో వచ్చేసి మనకి అత్యధికంగా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఇండియా యొక్క తీవ్రతలు అనమాట ఇది ఇండియాలో అత్యధిక తీవ్రతలు ఇవి ప్రపంచంలో అత్యధిక తీవ్రతలు చిలీలో నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో అదేవిధంగా జపాన్లో వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ జీరో ఓకే టూ థౌజండ్ లెవెన్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ చైనా సరిహద్దులో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది నమోదైంది అనమాట రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో హుజపరాబాద్ 
हुजपराबाद मरी पाकिस्तान प्राथ सोर नमोदी स पाइंट फोर इधी भूकंपमने सैवन पाइंट फोर वो भूकंपमने जम्मू काश्मीर पै एक् प्रभाव चीपचिंदन इधे इधे हुजपराबाद अंड पाकिस्ता या सरहद रेल ईद मन की भूकंपमने वे मन इंडिया अदे विधा गुजरात रूम रूम साल वे पन्द्रे याब आर संवस रेल चोट अजर् गुजरात प्लेस बुज भूकंपार बुज प्लेस बुज भूकंपार अब रूल संभव गुजरात चाल इंपारे वीट की वैचा तीव्रता सैवन पाइंट जीरो अंड सिक्स पाइंट नईन इवे रू गुजरात संभव मेन वीट नीचे कंपलसरी वे अवकाश होना चपा कदा चिली जपा रिक्टर स्केल पै उ अरुणाचल प्रदेश चाइना या रिक्टर स्केल पै एंत नमोदे एट पाइंट फाइव हुजपराबाद पाकिस्तान सरहद नमोदे से सवेन पाइंट फोर गुजरात अजर् लेदा गुजरात बुजो एंत संभव सैवन पाइंट जीरो लेदा सिक्स पाइंट नईन इधी पन्द्र याब आर संभव इधी रूल और संभव हुजुर्बाद पाकिस्तान अभी भूकंप रूल ईद संभव अत्यधिक मन भारत देश में एक् संभव एट पाइंट फाइव अरुणाचल प्रदेश चाइना सरहद पन्द याबाई संभव अत्यधिक अभी मेन मेन चाल इंपारटे अन्ट यह रिक्टर स्केल पै नमोदी तीव्रता अदे विधा प्राता अयर अने चाल इंपारटे अदे विधा मन की उत्तर प्रदेश चमोली अंदर व्रास्तना इवे चाल इंपारटेट का चमोली उत्तर प्रदेश चमोली रेल पन्द तुम तुम संवस आर पाइंट एन नमोदी अदे विधा पन्द पन्द एन मणिपूर् मयन्मार मणिपूर् मयन्मार मयन्मार सिक्स पाइंट सिक्स नमोदी अदे विधा पंद अरवेड़ो संवस में मेन इंपारटेट कोईना प्रात महाराष्ट्र महाराष्ट्र को प्राप्त में आर पाइंट ऐद नमें इधे चाल इंपारटेट महाराष्ट्र को प्राप्त में एपड़ भूकंप वो पंद अरवेड़ो संवस में महाराष्ट्र को प्राप्त में नमोदी तीव्रता आर पाइंट ऐसी अदे विधा मणिपूर् मे मयन्मार मध्य रिक्टर स्केल आर पाइंट आर तीव्रता पंद संवस में उत्तर प्रदेश में चमोली एपड़ संभव पंद तुम तुम संवस तीव्रता आर पाइंट एम गुजरात रूम साल भूकंप संभव तीव्रता से सवेन पाइंट जीरो सिक्स पाइंट नईन मेन गुर्तपेवाली इधर संभव गुजरात में बुज वे रूल चाल इंपारटेट हुजुबराबाद पाकिस्तान रूंवे ईद पाइंट फोर मेन इंपारटेट अरुणाचल प्रदेश अंड चाइना सरहद अरुणाचल प्रदेश अंड चाइना सरहद एट पाइंट फाइव नमोदी पंद याब संवस में चिली पंद अरवे संवस में तुम पाइंट रूम प्रपंचव्याप्त अत्यधिक तीव्रता अभी अदे विधा जपा लश्चिम प्राप्त में नईन पाइंट जीरो नमोदी एपड़ू रुंवे पदकोड़ो संवस में का जपा भूकंप वा तुंदर अभी रिकवर अन्ट अकड़ अभी डेवलप कंट्री प्रकार चूस्ते इकते जोन भूकंप जोन मैं तेजक भूकंप जोन चाल इंपारटेट वीट नीचे वीट नीचे कंपलसरी क्वेश्चन अभी वस्तु मैं वीट नीचे डिस्कसा इंतवर विपत्त संस्थल कंपलसरी क्वेश्चन ओके विपत्त संस्थल नीचे और क्वेश्चन अदे विधा मन की तीव्रता एक् संभव एंत संभव ये संवस अने दी क्वेश्चन पोरा चूसा कदा भू पोर भूपटल भू प्रभार वाट रसायनिक संघटन वाट क्वेश्चन अदे विधा मन की प्रपंच वातावरण संवस दिन वे मारचि इवे मूडने अभी दाने वे एक्व अवकाश सी पर्सेज वे अवकाश हो मारचि ट्वेंटी थर्ड अने भूकंप जोन भूकंप तरंग मे बी रावचु लेदे भूकंप जोन वस्तम भूकंप जोन चाल चाल इंपारटे 
భూకంప జోన్ల వర్గీకరణ అనేది తీవ్రతను బట్టి వాటిని భూకంప జోన్లుగా వర్గీకరించారనమాట తీవ్రత అంటే ఇప్పుడు తక్కువ తీవ్రత ఉండేదాంట్లో రెండవ జోన్గా ఇంకో కొంచెం తక్ ఎక్కువ తీవ్రత ఉండే వాటిని మూడవ జోన్గా ఇంకొక ఎక్కువ ఉండే కనుక వాటి తీవ్రతను బట్టి పెంచుతూ ఉండడం జరిగిందనమాట వాటి నుంచి మనము ఈ భూకంప తీవ్రతలను భూకంప జోన్లను మనం తెలుసుకుందాం జోన్లు వీటిలో జోన్ టూ జోన్ త్రీ జోన్ ఫోర్ అండ్ జోన్ ఫైవ్ అనేది వర్గీకరించడం జరిగిందన్నమాట జోన్ టూ నుంచి జోన్ ఫైవ్కి వెళ్ళే కొద్దీ తీవ్రత అనేది పెరిగే ఉంటుందన్నమాట అంటే ఎక్కువ ప్రదేశాలను బట్టి ఈ జోన్లను కేటాయించారు వీటిలో మనకి జోన్ టూ కింద ఏ ప్రాంతాలు వస్తాయంటే కర్ణాటక తమిళనాడు తెలంగాణ మన ఏపీ మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్సా ఈ ప్రాంతాలు వస్తున్నాయి అన్నమాట ఓకే జోన్ టూ కేటగిరి కింద ఓకే మన ఏపీ ప్రాంతము ఏ జోన్లో ఉంది సెకండ్ జోన్లో ఉంది అంటే వీటికి తీవ్రత తక్కువ అని అర్థం ఓకే జోన్ టూలో కింది వాటిలో జోన్ టూలో ఉండే స్టేట్స్ అని ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా జోన్ త్రీలో ఉండేటివి ఏమున్నాయంటే జోన్ త్రీలో జమ్మూ హి హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి కా సారీ ఉత్తరాన రాజస్థాన్ నుంచి రాజస్థాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి రాజస్థాన్లోని కొ దక్షిణాన చివరి వరకు కొంకణి తీరం ద్వారా కొంకణి తీరం ద్వారా కొంకణి తీరం గుండా దక్షిణాన చివరి వరకు వరకు ఉండే ప్రాంతాలను జోన్ త్రీ కిందికి కేటాయించడం జరిగిందనమాట ఓకే అదేవిధంగా జోన్ ఫోర్లో ముఖ్యంగా జోన్ ఫోర్లో మహారాష్ట్రలోని కోయినా ప్రాంతం కోయినా ప్రాంతం తీవ్రత ఇందాక చూసాం కదా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నమోదైనది ఓకే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడో సంవత్సరంలో మహారాష్ట్రలోని కోయినా ప్రాంతం అనేది జోన్ ఫోర్ కేటగిరీ ఓకే అదేవిధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ వరకు జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ వరకు జోన్ ఫోర్ కేటగిరీ ఢిల్లీ మరియు హర్యానా ప్రాంతాలు ఢిల్లీ మరియు హర్యానా ప్రాంతాలు కూడా జోన్ ఫోర్ కేటగిరీనే వస్తాయన్నమాట ఇక జోన్ ఫైవ్ అంటే అత్యధిక తీవ్రత కలిగినవి అనమాట జోన్ ఫైవ్లో అత్యధిక తీవ్ర కలిగిన ప్రాంతాలు ఏంటో మనం చూద్దాం ఓకే వీటిలో జోన్ ఫైవ్లో వచ్చేసి ఏడు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏడు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా భూకంప తీవ్రత ఎక్కువ ఉండడం వలన వాటికి అందుకోసమే ప్రత్యేక హోదా అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఆ ఈశాన్య రాష్ట్రాలకి ఆ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఏంటి అంటే ఆ ఏడు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం మణిపూర్ మేఘాలయ మిజోరాం అదేవిధంగా నాగాలాండ్ త్రిపుర ఈ ఏడు రాష్ట్రాలు ఈ ఏడు రాష్ట్రాలు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఈ ఏడు ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు ఐదో జోన్ కేటాయించడం జరిగింది అనమాట ఎక్కువ తీవ్రత ఉన్నాయి కాబట్టి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాము మణిపూర్ మేఘాలయ మిజోరాము నాగాలాండ్ త్రిపుర ఏ రాష్ట్రాలు గుర్తుపెట్టి ఉన్నాం కదా అస్సాం ఏఏ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం ఏఏ మణిపూర్ మేఘాలయ మిజోరాం మూడు ఎంఎంఎం నాగపూర్ నాగాలాండ్ త్రిపుర ఈ ఏడు రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా గుజరాత్లోని ఖర్చు ప్రాంతం గుజరాత్లోని ఖర్చు ప్రాంతం అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి
గుజరాత్లోని కచ్ ప్రాంతం అదేవిధంగా కొన్ని హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు కూడా జూన్ జోన్ ఫైవ్ కేటగిరీకి ఇచ్చారు వీటి నుంచి భూకంప జోన్స్ గురించి మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు వీటిలో మెయిన్గా ఎక్కువ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో కూడా అడిగినట్టు ఏంటంటే గుజరాత్లోని ఖర్చు ప్రాంతము ఏ జోన్కు కేటాయించింది ఐదో జోన్ ఐదో జోన్లో కింది వాటిలో ఉన్న కింది వాటిలో ఏవి ఉన్నాయి ఐదో జోన్లో అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఏడు ఐదో జోన్లో అదేవిధంగా గుజరాత్లోని ఖర్చు ప్రాంతం అనేది ఐదో జోన్ అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలోని కోయినా ప్రాంతము ఏ జోన్కు సంబంధించింది జోన్ ఫోర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఢిల్లీ అండ్ హర్యానా ప్రాంతాలు ఏ జోన్కు సంబంధించినది నాలుగో జోన్ కింది వాటిలో ఢిల్లీ అనేది లేదా హర్యానా అనేది ఏ జోన్కు సంబంధించింది నాలుగో జోన్కి రాజస్థాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు ఏ జోన్కు సంబంధించింది మూడో జోన్ మన ఏపీ ప్రాంతం అనేది ఏ జోన్కు సంబంధించింది రెండో జోన్ అదేవిధంగా సెకండ్ జోన్కు సంబంధించిన కింది వాటిలో ఏవి సపోజు ఒడిశా మహారాష్ట్ర లోని కోయినా ప్రాంతము గుజరాత్లోని కచ్ ప్రాంతము అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు ఒడిశా అని ఇస్తేస్తాం అనమాట ఒడిశా మధ్యప్రదేశ్ నోటిపడి చేసుకోండి సెకండ్ జోన్కి సంబంధించింది ఇవన్నీ భూకంపాల యొక్క జోన్కి సంబంధించినది మన వీటిలో నేర్చుకున్నది ఏదంటే భూకంప తీవ్రతలు ఎక్కువ నమోదైన ప్రాంతాలు వాటి సంవత్సరాలు అదేవిధంగా విపత్తు సంస్థలు భూకంప జోన్లు భూమి పొరలు ఇవే ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనం నేర్చుకున్నాం వీటి నుంచి కంపల్సరీ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కంపల్సరీ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈ వీటి నుంచి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా వరదలు సునామీలు వాటి గురించి తెలుసుకొని అదేవిధంగా ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి పూర్తి క్లాసెస్ నెక్స్ట్ క్లాస్తో కంప్లీట్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ